നമസ്കാരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ആനൽ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിൻ വേദി പങ്കിടൽ പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിച്ചു വേദി പങ്കിടൽ വിവാദത്തിൽ അനിൽ രാധാകൃഷ്ണ മേനോന് ജാഗ്രത കുറവുണ്ടായി എന്ന് ഫെഫ്ക വിലയിരുത്തി എന്നാൽ അനിലിന്റെ പരാമർശത്തിൽ ജാതീയത ഇല്ല ഫെഫ്ക ഇടപെട്ടാണ് പ്രശ്നത്തിന് തീർപ്പാക്കിയത് ഫെഫ്ക ഇരുപക്ഷവും ചേരുന്നില്ല ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ തുടർന്ന് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നും സംഘടനയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പ്രതികരിച്ചു ക്ലാസ് വിഷയം ഒരു കാസ് വിഷയമാക്കിയതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചത് എന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചർച്ചയ്ക്കിടെ പറഞ്ഞു ജാതീയത പരാമർശം ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് ഫെഫ്ക ഇരുപക്ഷവും ചേരുന്നില്ല അനിലിന്റെ പരാമർശത്തിൽ ജാതീയത ഇല്ല ജാതീയതയ്ക്ക് എതിരെയാണ് ഫെഫ്ക നിലകൊള്ളുന്നത് ഇതിൽ ജാതീയത ഇല്ല എന്ന് ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിലും ബോധ്യപ്പെട്ടു വർഗീയപരമായ പരാമർശം ഉണ്ടായി എന്നത് സംശയപരമായി നിലകൊള്ളുന്നു ഇരുവരും തമ്മിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സൗഹൃദം നിലനിൽക്കും വിമർശങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയണമെന്ന ആത്മവിമർശനം ഫെഫ്ക നേതൃത്വം സ്വീകരിക്കുന്നതായും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പ്രതികരിച്ചു ഇനിയും ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇനി ഇല്ല എന്നാണ് ബിനീഷിന്റെ പ്രതികരണം നേരത്തെ അനിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു അനിലിന്റെ സിനിമയിൽ ഇനി അഭിനയിക്കില്ല സൈബർ ആക്രമണങ്ങളിൽ വിഷമമുണ്ട് എന്നും ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു ജാതി അധിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് അനിൽ ഫെഫ്കയ്ക്ക് വിശദീകരണം നൽകിയിരുന്നു ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അനിൽ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ നൽകിയ വിശദീകരണം പാലക്കാട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടൻ ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിനെ അപമാനിച്ചെന്ന വിവാദത്തിൽ സംവിധായകൻ അനിൽ രാധാകൃഷ്ണ മേനോനെതിരെ ഫെഫ്ക നിലപാടെടുത്തിരുന്നു പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയന്റെ പരിപാടിക്കിടെയായിരുന്നു അനിഷ്ട സംഭവം ഉണ്ടായത് തന്റെ സിനിമയിൽ ചാൻസ് ചോദിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരു മൂന്നാം കിട നടനൊപ്പം വേദി പങ്കിടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് സംവിധായകൻ കോളേജ് അധികൃതരെ അറിയിച്ചുവെന്നായിരുന്നു അനിൽ രാധാകൃഷ്ണ മേനോനെതിരെ ആരോപണം ഇത് അനിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് കോളേജ് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾ പരിപാടിക്ക് വൈകിയെത്താൻ തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ബിനീഷ വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വേദിയിലെത്തിയ നടൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു അന്ന് വേദി വിട്ടത് ബോധത്തിൽ അനിൽ രാധാകൃഷ്ണ മേനോനെതിരെ വ്യാപകമായ വിമർശങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെ സംഭവത്തിൽ ബിനീഷ് ബാസ്കിനോട് അനിൽ രാധാകൃഷ്ണ മേനോന് ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ടിയും വന്നിരുന്നു സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളടക്കം ഏറ്റെടുത്ത വിഷയത്തിൽ ബിനീഷ് ബാസ്കിനൊപ്പമാണ് ഫെഫ്ക നിന്നത് എങ്കിലും പ്രശ്നം രമ്യമായി പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ തന്നെയാണ് ഫെഫ്കയുടെ തീരുമാനമുണ്ടായിരുന്നത് വിജയ് നായകനായി എത്തിയ തെരിയിലൂടെയായിരുന്നു ബിനീഷ് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് പിന്നീട് കട്ടപ്പനയിലെ ഋതിക് റോഷൻ എന്ന ചിത്രത്തിലും താരം കയ്യടി നേടിയിരുന്നു നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽ താരം എത്തിയിരുന്നു ഇതിൽ ഇതിൽ അനിൽ രാധാകൃഷ്ണ മേനോനും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ബിനീഷ് അനിൽ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ വിഷയം വൻ വിവാദമായതോടുകൂടി നാല് ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു ബിനീഷിന് തേടിയെത്തിയിരുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ബോബൻ സാമുവൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ഗൾഫിലാണ് പാലക്കാട്ടെ സംഭവം വൻ വിവാദമായി എങ്കിലും നിരവധി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകളിലേക്കും താരത്തിന് ക്ഷണം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കേരളത്തിനകത്ത് നിന്നും പുറത്തു നിന്നും ക്ഷണമുണ്ട് എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം വിവാദത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അനിൽ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ വിശദീകരണം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു താൻ ആരെയും ജാതി പറഞ്ഞ് വേർതിരിച്ചിട്ടില്ല എന്നും ബിനീഷ് വന്നാൽ വേദി പങ്കിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നും അത് ഇതിനോടകം തെളിഞ്ഞ കാര്യമാണെന്നും അനിൽ വ്യക്തമാക്ക